الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم وفي القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا صدق الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الاوچ ارولان نغرچ انبديود ماهي الله بن ترپي ارال تومبو ما இறைவனின் தூதாய் இறுதி தூதராய் உலகத்திற்கு வந்த முகமது ரசூல் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் வாழ்க்கை வழிமுறைகளை வாழ்வாது பின்பற்றி நடக்கிற நம் அத்துணைவர்கள் மீதும் வல்லோன் அல்லாஹுமின் கருணையும் கரிசனமும் பாதுகாப்பும் ஈர் உலகத்திலும் குன்றாமல் குறைவின்றி நின்று நிலவட்டுமாக என பிரார்த்தித்தவனாக வார்த்தையை தூங்குகிறேன் இறைவனுக்கு சுகானுகோ தாலா மனித வாழ்வை மூன்று கட்டங்களாக அல்லாக அமைத்திருக்கிறார் குழந்தை பருவத்தில் தொடங்கி வாலிப பருவத்தை தொட்டு வயோதிக நிலையில் வாழ்வு முடிகிற ஒரு சூழலை அல்லாஹு ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் குரானிலேயும் அல்லாஹு இதை பற்றி பேசுகிறான் திருக்குறானுடைய முப்பதாவது அத்தியாயத்தில் ஐம்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் அல்லாஹு இதை பற்றி பேசுகிறான் அல்லாஹ் உள்ளதி ஹலக்கக்கும் மெல்லின் உங்களை அல்லாது பலவீனமான சூழலில் இருந்து உங்களை படைக்க படைக்க ஆரம்பித்தான் குழந்தைக்கு எதுவுமே தெரியாத ஒரு பலவீனமான சூழலில் தான் படைப்பு துவக்கப்படுகிறார் பசித்தால் கூட தன் பசியை போக்குவதற்கான சூழல் என்னென்னு ஒரு குழந்தைக்கு தெரியாது தன் தாய் அந்த குழந்தையை தூக்கி தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொள்கிற போது தான் தனக்கான பசியாற்றுகிற இடம் எது என்பதை கூட குழந்தை தெரிந்து கொள்ளும் பலவீனத்தில் இருந்து உங்கள் வாழ்க்கையை நாம் தொடக்கினோம் சும்ம ஜால பிம்பாதி நொஹின் குவா பலவீனமான அந்த வாழ்வுக்கு பிறகு பலமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை உங்களுக்கு கொடுத்தோம் வாலிப முறுக்கை கொடுத்தோம் யாரை பற்றியும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் எந்த அச்சமும் இல்லாமல் ரத்தம் சூழப்பட்ட முறுக்குத்தனத்தில் அழைகிற அந்த இளமை உங்களுக்கு சக்தி என்று குரான் சொல்கிறது சும்ம ஜாலம் இன்பாழி குவா அந்த சக்தி கொடுக்கப்பட்டதற்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு பலவீனமான வாழ்வை உங்களுக்கு தருகிறோம் முதுமையை தருகிறோம் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய தலை முடிகளையும் நரைக்க வைக்கிறோம் என்று அல்லாஹு குரானிலே சொல்லுகிறார் வாழ்வு பலவீனத்தில் தொடங்கி வாலிப முறுக்கின் சக்தியாக மாறி கடைசி கட்டமான சூழ்நிலையிலேயும் பலவீனமான சூழ்நிலையில் தலை நிறைக்கப்படுகிற சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் மாற்றப்படுகிறீர்கள் என்று குரானிலே அல்லாஹ் சொல்கிறார் குழந்தைக்கு பயன்படுத்துகிற லோஃப் என்கிற வார்த்தையை தான் புதியவர்களுக்கும் குரானில் அல்லாஹ் பயன்படுத்துகிறார் இந்த குரானுடைய வசனத்தை கவனித்தால் புரிந்து கொள்ளலாம் முதுமை என்பது இரண்டாவது குழந்தை 
முதலில் குலத்தைக்கும் பலவீனம் என்று சொன்னவன் அதை எப்படி ஒரு குலத்தை அடுத்தவர்களின் தயவை எதிர்பார்த்து தனக்கான காரியங்களை தானே செய்ய முடியாமல் ஒரு தாயின் அரவணைப்பில் ஒரு தந்தையின் அரவணைப்பில் அடுத்தவர்களின் உதவியால் தன் வாழ்வை ஒரு குலத்தை அமைத்துக் கொள்வதை போல தன் இஷ்டத்திற்கு வாழ்ந்தவன் வயது கடந்ததற்கு பிறகு தல்லாத வயதிற்கு வருகிற போது அடுத்தவர்களின் தயவை எதிர்பார்க்கிற சூழ்நிலைக்கான நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான் இரண்டாவது குலத்தையாக அவர்கள் மாற்றப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லுகிறது குரான் என்ன வித்தியாசம் அவர்கள் நரைமுளைத்த குழந்தைகள் வளர்த்து விட்ட குழந்தைகள் எழுபது வயதை தொட்டிருப்பார்கள் வளர்த்திருப்பார்கள் ஆனால் தலைகள் நரைத்து போய் இருக்கும் வயது கூடியிருக்கும் அறிவு கூடியிருக்கும் ஆனால் அவர்கள் இரண்டாம் தர குழந்தைக்கான சூழ்நிலைக்கு மாறிப்போய் விடுவார்கள் என்று குரான் சொல்லுகிறது வாழ்க்கை தலைகீழாக மாற்றப்படுகிற சூழ்நிலை தான் குழந்தைகளின் வளை வளர்ப்பை கவனப்படுத்துவதை போல இளைய சமூகத்தை எப்படி வழிநடத்தப்பட வேண்டும் என்பதில் கவனம் இருப்பதை போல வயது தாண்டிய மூத்தவர்களுக்கான மரியாதை என்கிற விஷயத்தில் முதியவர்களுக்கான முன்னுரிமை தருகிற விஷயத்தில் குரானும் ஹதீஸும் நமக்கு ஒரு தீர்க்கமான வழிகாட்டுதலை தந்திருக்கிறது ஆனால் முதுமை செய்கிற போது மனிதனுக்கு அது கோபத்திற்குள்ளதாக மாறுகிறது குழந்தை செய்வா அது சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே வயசான அத்தா செஞ்சால் கோபமாக மாறும் குழந்தை செய்கிற போது அது மகிழ்வுக்குரியதாக ஒரு தந்தை தந்தை தன் குழந்தை செய்கிற எல்லா காரியத்தையும் அங்கீகரித்துக் கொள்கிறான் அது அவனுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு ஆனால் தன் தகப்பன் செய்கிற காரியம் அனைத்தும் அவனுக்கு சந்தோஷமாக இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் குழந்தை செய்வதும் வயதானவர்கள் செய்வதும் ஒன்று தான் என்று குரான் சொல்லுகிறது அது பலவீனமான சூழல் என்று சொல்லுகிறது எப்படி குழந்தைகளுக்கு தான் என்ன செய்கிறோம் என்று அவர்கள் அறிய முடியாமல் இருக்கிறார்களோ அப்படித்தான் வயது முதிர்ந்தவர்களும் தாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்கிற விஷயத்தை அறியாமல் இருப்பார்கள் குழந்தைகள் செஞ்சால் நம்ம சந்தோஷப்படுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா கொஞ்சம் காலத்துக்கு செய்வான் அடுத்து அந்த காரியத்தை வய வளர வளர விவரம் தெரிய தெரிய அந்த காரியத்தை திரும்ப செய்ய மாட்டான் வயசானவங்க அப்படி மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை செஞ்சதை விட இன்னும் குறையும் கூடுதல் காரியத்தை செய்வதற்கு ஆரம்பிப்பாங்க குழந்தைகள் விஷயத்தில் என்ன முடிவுக்கு வருவோம்னா இவன் நாளைக்கு வளர்ந்து இவன் தான் நம்மளை பாதுகாக்கணும் மகனை மகனுக்கு ஏன் எல்லாம் செய்கிறோம் நாளை வளர்ந்து அவன் சம்பாத்தியத்தில் நாம் வாழணும் அவனுடைய பாதுகாப்பில் நான் வாழணும் அதனால் அவன் செய்கிற காரியம் அனைத்தும் எனக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்கதாக வருது ஆனால் எங்கள் அத்தா செய்கிற காரியம் வயசானவங்க செய்கிற காரியம் எனக்கு ஏன் கோபத்தைப்படுத்துனா இவங்களால் எனக்கு பயன்பாடு இல்லை ஏன்னா எல்லாவற்றையும் சுரண்டப்பட்டு விட்டாது ஒரு தந்தையின் உழைப்பை ஒரு தந்தையின் தியாகத்தை ஒரு தந்தையின் வருமானத்தை பல இடங்களில் தந்தைகளின் சொத்துக்கள் பிரிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு இது வேஸ்ட் இதனால எந்த பயன்பாடும் இல்லை என்கிற கட்டத்தில் அவர்கள் செய்கிற காரியம் அனைத்தும் ஆத்திரத்திற்குரிய காரியமாக மாறிவிடுகிறது அவர்கள் பயன்பட மாட்டார்கள் இனி அவர்கள் தேவைப்பட மாட்டார்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்களிடத்தில் இருக்கிற முழுமையாக அனுபவித்து விட்டதற்கு பிறகு இனி தேவைப்படாத கட்டத்தில் அந்த பேச்சு வெறுப்புக்குரிய பேச்சாக மாறுகிறது அவர்களின் செயல்பாடு நமக்கு வெறுப்புக்குரிய செயல்பாடுகளாக மாறுகிறது குழந்தைகளாகவே அவர்களை பராமரிக்க நாம் மாற வேண்டும் எல்லாவற்றிலையும் மாற்றம் வரும் சத்தமாக பேசுவார்கள் கடகடன்னு பேசுவாங்க வயசு மாறினதற்கு பிறகு பேசுவதற்கு வார்த்தைகள் வராது பேச்சுவார்த்தைகளில் தள்ளாட்டம் ஏற்படும் தனக்கு தேவையான செய்திகளை கேட்பதற்கு கூட வார்த்தைகளில் தடுமாற்றம் ஏற்படும் அதற்கு பேர் தான் முதுமை அவ்வளவு வேகமாக நடப்பார் அவர் கூட நடந்து போனால் நம்மளால் நடந்து அவர் கூட போக முடியாது ஆனால் வயது தாண்டியதற்கு பிறகு நடையில் தள்ளாட்டம் படுகிறது அமர்வதற்கும் எழுவதற்கும் ஒரு காரியத்தை தான் செய்வதற்குமான காரியங்களில் உடல்களுக்குள் இருக்கிற சக்திகள் பலவீனப்பட்டதற்கு பிறகு நடைகளில் மாற்றம் வருகிறது பேச்சுக்களில் மாற்றம் வருகிறது செயல்பாடுகளில் மாற்றம் வருகிறது அல்லாக மாற்றத்தை உருவாக்குகிறான் மனித வாழ்வு அப்படித்தான் பலவீனத்தில் தொடங்கி பலத்தோடு வந்து மீண்டும் பலவீனமான ஒரு சூழ்நிலையை உங்களுக்கு நாம் ஏற்படுத்துகிறோம் என்று அல்லாக சொல்லுகிறான் நீங்கள் உற்று கவனித்து பார்த்தால் ஒரு குழந்தை செய்வதை போல இவர்கள் செய்வார்கள் குழந்தை சாப்பிட்டு நான் சாப்பிட்டதை எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லும் இன்னும் எனக்கு நீ வாங்கி கொடுக்கலன்னு சொல்லும் பெரியவங்களும் அப்படித்தான் இவங்க சொன்னால் இவ்வளவு வயசானதுக்கு பிறகு இப்படி இருக்கேன்னு கேட்போம் இவ்வளோ வயசாச்சு இவ்வளோ விவரமான ஆள் ஆனால் என்ன செய்கிற இப்படி நீ செய்கிறையே என்று நாம் ஏலனமாக பேசுவோம் 
குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற எல்லா சூழ்நிலைக்கும் இவர்கள் வந்து விடுவார்கள் இவர்கள் வளர்ந்து விற்ற குழந்தைகள் நரை முளைத்த குழந்தைகள் மார்க்கம் எவ்வளவு தூரம் முக்கியத்தை தருகிறது அல்லாஹனுடைய தூதர் செலல் அலிசத்தினுடைய வரலாற்றை நாம பார்க்க ரொம்ப அற்புதமான செய்தி வயதுக்கு மார்க்கத்தில் ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது ரசூல் சல்லா அலி செல்லத்தை அல்லாஹ் நபியாக தேர்ந்தெடுக்கிறான் எத்தனை வயதில் நபி பட்டத்தை அல்லாஹ் கொடுத்தான் நாம் எல்லாம் அறிஞ்சிருக்கோம் நாற்பது வயது வந்ததற்கு பிறகுதான் நபி பட்டம் கொடுக்கப்படுது அறுபத்தி மூன்று வயதில் மரணம் வெறுமனே இருபத்தி மூணு ஆண்டு கால வாழ்க்கை தான் ரசூல் சல்லா அலி சத்துடைய வாழ்க்கை இந்த உண்மத்திற்கு வழிகாட்டுதல் ஏற்கனவே ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் அவங்க சொன்ன வாழ்வியலை நாம் இப்போது பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் இனி உலகம் அழுகிற காலம் வரை அவர்கள் என்ன பேசினார்களோ எதை செய்தார்களோ இந்த சமூகத்திற்கு எதை சமிக்கை செய்திகளாக விட்டு போனார்களோ அதுதான் இந்த உண்மத்தின் உயிரோட்டம் ஒரு இருபத்தி மூணு ஆண்டு கால வாழ்க்கை தான் ஏ அல்லாஹ் இருபத்தி மூணு ஆண்டு கால வாழ்க்கைக்குள்ள ரசூலுல்லாவை சுருக்கினான் உலகம் முழுக்க நபியின் வரலாறு பேசப்படுகிற தருணம் தானே இது ஒரு இருபது வயதில் நபி பட்டம் கொடுத்திருக்கலாமே ஒரு முப்பது வயதில் நபி பட்டம் கொடுத்திருக்கலாமே ஏன் நாற்பது வயது வரை அல்லாஹ் காத்திருந்தான் நபி பட்டத்திற்கு முன்னால் அந்த நாற்பது வயதிற்கு முன்னால் நூற்று கணக்கான நல்ல செய்திகள் ரசூலுல்லாவுடைய வாழ்வில் இருக்கிறது ஆனால் இந்த உண்மத்திற்கு வழிகாட்டுதல் கிடையாது நபி பட்டம் கிடைத்ததற்கு பிறகு அவர்கள் பேசிய அவர்கள் சிந்தித்த அவர்கள் சமிக்கையால் இந்த உண்மத்திற்கு காட்டிய செய்திகள் அனைத்தும் இந்த உண்மத்தின் உயிரை விட உன்னதமானது ஏன் நாற்பது வயது வரை அல்லாஹ் பொறுத்திருந்தான் நாற்பது வயதில் தான் ஒரு மனிதனுக்கு பக்குவம் வரும் அதுவரை வாழ்ந்த வாழ்வியலை குறித்து அப்போ தான் சிந்திப்பான் இருபது இருபத்தி வயசில் பாருங்கள் எங்கேயுமே ஒரு ஆள் ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டார் டக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று சொன்னோன்னே பேக்கை தூக்கிட்டு இன்னையோட கணக்கு வழக்கம் பிடிங்க நான் வேறு இடம் பார்த்துக்கிடுவேன் வேற இதை வேறு பக்கம் நான் போய்க்கிறேன் நீங்கள் இல்லைன்னா உலகத்தில் எனக்கு வேலை இல்லையா முறுக்கி கொண்டு நிற்கும் அந்த வயது ஆனால் நாற்பது வயதை தொடுகிற போது தான் மனிதனுக்கு வாழ்வியல் புரியும் தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கான அர்த்தம் புரியும் உலகத்தினுடைய சோதனை கட்டமான நிலையை ஒரு நாற்பது வயதுல தான் ஒரு மனுஷனால புரிய முடியும் அப்போதுதான் மனிதன் ஒரு பக்குவத்திற்கு வருகிறான் முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு காலம் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் வாழ்ந்து தீர்த்ததற்கு பிறகுதான் ஒரு பக்குவ நிலைக்கு மனிதன் தள்ளப்படுகிறான் தாயுவில் அல்லாஹனுடைய தூதர் சலல்லா அலிஸ்லம் அவங்கள கடுமையான வேதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது உச்சபட்சமான துன்பம் நபிக்கு வழங்கப்பட்டது இறைவனை அந்த கொடுமையை பார்த்துட்டு அதில் ஜிபிரிலை அனுப்பி வைக்கிறார் போங்க முகமது சல்லா அலி சலத்திட்ட உத்தரவு கேளுங்க அந்த மக்களை ஒன்றா அழிச்சிருவோம் மக்காவுக்கு அடுத்து தாய்வு தான் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் சிறந்த இடமாக வந்திருக்கணும் ஆனால் அந்த மக்கள் நடந்த நடவடிக்கை தான் மதினாவை இரண்டாவது கட்டத்திற்கு உருவாக்கி கொடுத்தது ரசூலுதா ஹெஜரத்து பயணத்தின் மூலமாக இல்லைன்னா தாய்வு தான் ரெண்டாவது இடத்திற்கு இந்த முஸ்லீம்களின் கவனத்திற்கு வந்திருக்கணும் இங்கே ஜிப்ரேல் வருகிறார் தாயிப்பு எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா ரெண்டு மலைகளுக்கு நடுவில் அந்த ஊர் ரெண்டு சைடு மலை இருக்கும் நடுவில் தான் அந்த ஊர் இருக்கு ஜிப்ரேல் வந்து கேட்குறாங்க நபியை நீங்கள் உத்தரவிடுங்க இவங்க ஓவரா உங்களை சிரமப்படுத்துகிறாங்க துன்பப்படுத்துகிறாங்க கல்லால் எறிகிறாங்க நீங்கள் உத்தரவிட்டால் இந்த ரெண்டு மலையும் ஒன்றாக இணைத்து விடுவோம் ஒரு அமுக்கு அமைக்கிடுவோம் அமுக்குனா இந்த பகுதியில் மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கு கூட அடையாளம் இல்லாமல் தொடச்சிருவோம் எங்கள் உத்தரவிடுங்கள்னு கேட்குறாங்க இப்போ அல்லாஹனுடைய தூதர் செல்லலால் சார் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா இந்த மக்கள் ஈமான் கொள்ளாவிட்டாலும் இவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு சந்ததி உருவாகும் அந்த மக்கள் முஸ்லிம்களாக மாறுவார்கள் நான் அதுவரை பொறுத்திருக்கிறேன் அன்றைக்கு மட்டும் உத்தரவு வந்திருந்தா நீங்கள் தாயிபின் வரலாற்றில் கூட பார்த்துருக்க முடியாது இஸ்லாமிய வரலாற்றில் அழிக்கப்பட்ட இடங்களின் பட்டியலில் தாயிபு மாறி இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாற்பது வயதை தொட்டதற்கு பிறகு ஒரு பெரியவர் என்கிற முகமது சல்லா அலி சத்திற்கு கிடைத்த அனுபவம் தான் இந்த மக்கள் அடிக்கிறார்கள் இந்த மக்கள் அவமானப்படுத்துகிறார்கள் இந்த மக்கள் புறக்கணிக்கிறார்கள் இந்த சமூகத்தின் சந்ததி நாளைக்கு உருவாகும் அல்லவா அந்த சந்ததி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று நான் நம்புகிறேன் என்கிற அந்த முதுமைக்கு ஏற்பட்ட பக்குவம் தான் தாயிபை இஸ்லாமிய நாடாக உருவாக்கி கொடுத்தது அன்றைக்கு அவங்க போகப்பட்டிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு தாயிப்புங்கிற லிஸ்ட் இல்லாமல் மாறிருக்கு நாற்பது வயதில் தான் ஒரு பக்குவத்திற்கான நிலைக்கு மனிதன் வருகிறார் 
எனவே சமூகத்திற்கு வழிகாட்ட வேண்டிய ப்ராபர்ட்டுகளை தீர்க்க தரிசிகளை நபிமார்களை நாற்பதாவது வயதில் நபிப்பட்டத்தை இறைவன் கொடுத்து நீங்கள் சமூக மக்களுக்கு வழிகாட்டுங்கள் என்று பொறுப்பு கொடுத்தார் மக்கள் விரட்டி அடிக்கிறார்கள் அவமானப்படுத்துகிறார்கள் பைத்தியக்காரர் என்று பேசுகிறார்கள் கற்களால் அவர்களை எரிந்து இரத்த காயத்திற்கு உள்ளாக்குகிறார்கள் ஆனால் கலங்கி போய்விடவில்லை அந்த அனுபவம் அவர்களை பாதுகாக்கிறது அந்த அனுபவம் அந்த நபிமார்களினுடைய வாழ்க்கையிலே உற்சாகத்தை உண்டாக்குகிறது மக்கள் என்றால் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் என்கிற பாடம் வயது தான் மனுஷனுக்கு உருவாக்குறது இது அல்லாஹனுடைய கணக்கு வயச கணக்கில் எடுத்தது யார் கணக்கு நாற்பது வயசுல நபிப்பட்டம் கொடுக்கணும்னு எடுத்த முடிவு அல்லாஹுவின் முடிவு வயதை அல்லாஹு கணக்கில் எடுக்கிறார் ஹிஜரத்து போனதற்கு பிறகு அபுபக்கர் சித்திக்கர் அலி அல்லாஹ் அன்பு அல்லாஹனுடைய தூதருடைய உற்ற தோழர் அவருடைய தந்தை அபு குவாஃபா அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலர் எனவே ஹிஜரத்து போனதற்கு பிறகு தன் தந்தையும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த எண்ணத்தில் அவருடைய தந்தையை அழைத்து கொண்டு வர்றாங்க அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹ் நபியினுடைய சபைக்கு வயதானவர் நடக்க முடியவில்லை என்பதால் தன் தோளில் சாய வைத்து கொண்டு தன் தந்தையை அழைத்து கொண்டு வந்தார் என்று ஒரு வரலாற்றுடைய பதிவு நடக்க முடியாத தந்தையை தூக்கி கொண்டு ரசூலுல்லாவுடைய சபைக்கு வந்தார் என்று ஒரு வரலாற்று தகவல் முடியாத தல்லாத வயதை தொட்டு இருக்கிற அபு குவாஃபா என்கிற தந்தையை அழைத்து கொண்டு ரசூலுல்லாவுடைய சபைக்கு வருகிறார் அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லா அவர்கள் அவர் வருகிற காட்சியை பார்த்துவிட்டு அல்லாஹனுடைய தூதர் கேட்கிறாங்க ஏங்க இவர் வயசானவரை கூப்பிட்டு வந்தீங்க நீங்க சொல்லி இருந்தீங்கன்னா நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்திருப்பேன் நான் இது ஒரு சாதாரண நிகழ்வாக நமக்கு தெரியும் ரசூல் சல்லா அலி சலத்தை விட உலகத்தில் உயர்ந்த மனிதர் கிடையாது ரசூல் அல்லா தான் உயர்ந்த மனிதர் சிறப்புக்கும் மேன்மைக்குரிய மனிதரை தான் நபிமார்களாக தேர்ந்தெடுப்பார் அதிலேயும் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் சையதுல் அம்பியா நபிமார்களுக்கெல்லாம் தலைவர் இந்த உண்மத்தின் உயிரை விட உன்னதமானவர் அந்த நபி சொல்றாங்க நீ ஏன் அவரை கூப்பிட்டு வந்தீங்க நீங்க ஏன்ட்ட சொன்னீங்கன்னா நான் போய் வீட்டில் பார்த்துருப்பேனே இந்த வார்த்தை கவனத்திற்குரியது வயதுக்கு தந்த மரியாதை தன் நபித்துவத்தை கடந்து ஒரு வயது கடந்த மனிதருக்கு ரசூல் சல்லா அலி சல்லம் காட்டிய மரியாதையின் வெளிப்பாடு முன்னுரிமையின் வெளிப்பாடு வயசாயிட்டாவே எப்படி பார்க்குறோம்னு யோசிங்க வயசு இருக்க வரைக்கும் அவங்களுக்கு நாம் கொடுத்த மரியாதையும் வருமானம் குறைந்ததற்கு பிறகு நாம் காட்டிய அவர்களின் மீதான மரியாதை சூழலும் எப்படி மாறி போய் இருக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தான் ஒரு நபியாக இருக்கிற போதும் கூட தனக்கு நுவத் இருந்த போதும் கூட ஆனால் வயது மூத்தவர்களுக்கு கண்ணியப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் நான் உன் வீட்டில் வந்து சந்தித்திருப்பேன் என்கிற சூழ்ந்தாவுடைய வார்த்தை முதுமை இந்த சமூகத்தின் அங்கீகாரத்திற்குரியது என்பதை அல்லாஹனுடைய தூதர் சலல்லா அலி செல்லம் அடையாளப்படுத்துறாங்களே இல்லையா பள்ளிவாசலில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சஹாபாக்களை அழைக்கிறாங்க பிரபலியமான ஒரு நபி மொழி மெம்பரில் ஏறுகிறார்கள் எதுவும் பேசாமல் ஆமின் என்கிற வார்த்தையை மூன்று முறை உச்சரித்தாங்க அதில் ஒரு காரணத்தை அல்லாஹனுடைய தூதர் சொன்னாங்க மூன்றாவது சொல்லப்பட்ட அந்த ஆமீனுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா வயதான சூழ்நிலையில் வயதான சூழ்நிலையில் பெற்றோர்கள் கிடைக்கப்பட்டு அந்த பெற்றோர்களை பராமரிப்பதன் மூலமாக ஒருவன் சொர்க்கம் போகிற வாய்ப்பை தவறவிட்டால் அவன் நாசமடையட்டும் என்று ஜிபிரில் சொன்னார் நான் ஆமீன் என்று உச்சரித்தேன் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறான் பெற்றோர்கள் கிடைப்பதல்ல பெற்றோர்கள் நம்மள்ட கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை வயதான சூழ்நிலையில் பெற்றோர்கள் நம் கையில் கிடைப்பது பெரிய பாக்கியம் என்னை வளர்த்த என் தந்தை என்னை வளர்த்த என் தாய் இரண்டாவது குழந்தையாக மாற்றப்பட்டு என் பொறுப்பில் கொடுக்கப்படுகிறார்கள் நான் அவர்களுக்கு பராமரிக்க வேண்டும் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இங்க பாருங்க என் மகன் என் அத்தா மாதிரியே இருக்கான் பாருங்க எங்க அத்தா மாதிரியே பேசுறான் எங்க அத்தா மாதிரியே நடக்கிறான் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் தந்தையின் சாயலில் உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்ததல்ல உங்கள் தந்தையே குழந்தையாக மாற்றப்பட்டு உங்கள் கையில் தரப்படுகிறார் அதுதான் உங்கள் தந்தைக்கு கிடைத்திருக்கிற முதுமை எங்க அம்மா குழந்தையா பிறந்திருக்கு பாரு எங்க அம்மாவை போல சாலை இருக்கு என் தாயின் சாலலில் என் குழந்தை தாயின் சாயலில் அல்ல தாயையே குழந்தையாக மாற்றி நம் கையில் ஒப்படைக்கிறான் என்னை பராமரித்தவள் என்னை கருவில் கருவாக சுமந்தவள் 
தன் அமுதை தன் ரத்தத்தை அமுதாக எனக்கு ஊற்றியவள் இப்போது குழந்தையாக மாற்றப்பட்டு எங்கையில் தரப்பட்டிருக்கிறார் எனக்கு இறைவன் கொடுத்த உலகத்தின் மகத்தான அருள்களில் அது ஒன்று என் தாயை என் தந்தையை என்னை அவர்கள் பராமரித்ததை போல என்னை பாதுகாத்ததை போல எனக்கு அன்பையும் அருளையும் அவர்கள் செலுத்தியதை போல இறைவா என் பெற்றோர்களுக்கு நான் செலுத்துவேன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அல்லாக தருகிறான் இந்த பூமியிலேயே அல்லாக ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி தருகிறான் உங்கள் தந்தை குழந்தையாக மாற்றப்பட்டு தரப்படுகிறார் உன் தாய் குழந்தையாக மாற்றப்பட்டு உங்கள் கையில் தரப்படுகிறார்கள் உங்களை அவர்கள் கவனித்ததை போல உங்களுக்கு அவர்கள் பராமரிப்பு செய்ததை போல உங்களுக்கு அவர்கள் அருள் செய்ததை போல நீங்கள் எப்படி நடக்கிறீர்கள் என்று அத்தாகு பரிசோதிப்பதற்காக இரண்டாவது குழந்தையாக அந்த முதியவர்களை மாற்றி அல்லாஹு நம்பையும் தருகிறார் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம நம்ம பெற்றோர்கள்ட்ட மரியாதையோடு நடந்துக்கிட்டா திரும்ப நாமும் வயசாக மாறுவோம் இப்படி இருந்துட முடியுமா முப்பதுலேயே வாழ்க்கை ஓடிடுமா தலை நரக்காதா தாடிகளுக்கு நிறைய ஏற்படாதா தள்ளாட்டம் வராதா பேச்சு சக்தி இல்லாமல் போகாதா நம்மளாலும் நடக்க முடியாமல் போகுமே நம் வருமானமும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு சம்பாதிக்க முடியாத சூழ்நிலைக்கு நீங்களும் நானும் தள்ளப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லையா என்னுடைய பொருளாதாரம் அனைத்தும் முடக்கப்படுவதற்கான சூழல் எனக்கும் வருமே எப்படி என் தந்தை என் கையை எதிர்பார்த்து கை நீட்டி தன் வாழ்க்கையை செலுத்த வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு என் தந்தை தள்ளப்பட்டாரோ அப்போது நான் எப்படி நடந்து கொண்டோனோ அதை போல நான் வயதான சூழ்நிலையில் என் மகனை எதிர்பார்த்து கை நீட்டுகிற சூழ்நிலைக்கு அல்லாஹ் என்னை ஏற்படுத்துவான் அந்த சூழல் நமக்கு வரும் நாம எப்படி நடக்கிறோமோ அப்படித்தான் நடத்தப்படுவோம் நாம எப்படி செய்கிறோமோ அப்படித்தான் இந்த சமூகத்தால் செய்யப்படுவோம் அல்லாஹ் அப்படி ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் செலந்தாலிசம் சொன்னாங்க மல்லம் எருகம் சதைரலாம் நம்மில் பெரியவர்களுக்கு யார் இரக்கம் காட்டவில்லையோ நம்மில் வயதானவர்களுக்கு யார் மரியாதை செய்யவில்லையோ பலைசமின்னா நம்மை சார்ந்தவர்கள் அல்ல அவர் முஸ்லீம் இல்லைங்கிறது வார்த்தை நான் காட்டிய வழிகாட்டுதலில் நான் உருவாக்கி கொடுத்த இந்த சமூக அமைப்புல நான் உருவாக்கி கொடுத்த இந்த சமூக அமைப்புல மூத்தவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்காத வாழ்வியல் என்பது கிடையாது அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க எவ்வளவு தூரம் மரியாதைக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம் ஒருத்தருக்கு அறுபது வயசு வந்துருச்சுன்னா நாமளும் நமக்கு அறுபது வயசு வந்தா இல்ல அவருக்கு ஏற்பட்ட வாழ்வியல் என்பது வேறு அறுபது ஆண்டு காலத்தினுடைய அனுபவ சுமை தான் அறுபது வயசு எழுபது வயது என்பது சாதாரணம் கிடையாது எழுபது ஆண்டு கால வாழ்க்கையில் தன் குடும்பத்தில் தன் வியாபாரத்தில் தன் சமூகத்தில் தன் வாழ்வியலில் சந்தோஷங்களை துக்கங்களை துயரங்களை தன் கண்முன்னால் ஏற்பட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சந்தித்து அதற்கான தீர்வை தன் வாழ்வில் கண்ட ஒரு மூத்த அனுபவத்திற்கு பெயர் தான் எழுபது வயது எனக்கு அப்படி எழுபது வயது வந்தா அந்த வாய்ப்பு அமையும் சொல்ல முடியாது என் வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற மேடு பள்ளங்கள் வேறு என் குடும்ப சூழல் வேறு என் வியாபாரம் வேறு என் வாழ்க்கைக்கான கஷ்ட சூழல் என்பது வேறு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமான வாழ்வியலை அல்லாஹ் அமைத்திருக்கிறான் ஒரு எழுபது வயதில் ஒரு மனிதன் இந்த பூமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் நீங்கள் முதுமையே இப்ப பார்க்க முடியல பாஸ்ட் உலகம்னால நாற்பதுக்கு மேலேயே ரொம்ப யோசனையா இருக்கு ஐம்பதுக்கு மேல ஆட்களை பார்க்க முடியல வயதான மனிதர்களை பார்க்கிற சூழல் நீங்கள் சமூகத்தில் குறைந்து போய் இருக்கிற காட்சிகளை நீங்கள் பார்க்க முடிகிறதா இல்லையா நீங்கள் சும்மாவிலே திரும்பி பாருங்க வயசான ஆட்கள் நிறைய முடித்த ஆட்கள் கண்களுக்கு தெரிகிறார்களா தென்படுகிறார்களா எங்கே போனார்கள் ஏன்னா நாம் ஃபாஸ்டாக வாழ்ந்த பழக்கத்தின் வெளிப்பாடு அவங்கள மதிப்பதற்கோ மரியாதை செய்வதற்கோ அவர்களின் ஆலோசனையை கேட்டு நடப்பதற்கோ தயங்கிய விளைவு சமூகத்தில் முதியவர்கள் இல்லாத ஒரு சூழல் இந்த சமூகத்தில் உருவாகி இருக்கிறது சுமையாக பார்த்ததின் விளைவு சுமை தாங்கிகள் இல்லாத சமூகமாக மாறி போயிருக்கிறோம் என்பதை வருத்தத்தோடு நாம் யோசிக்க வேண்டிய செய்தி அல்லாஹ் தலைகளான ஒரு வாழ்வியல் சூழலை முதுமையின் நேரத்தில் அல்லாஹ் ஏற்படுத்துகிறார் அது எப்படி அமையும் என்பதை உருவாக்க முடியாது எப்படி மாறும் என்பது நாம் நினைக்க முடியாது அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் வாலிபத்தில் இருந்தீர்கள் வயோதிகமாக மாற்றுகிறோம் செல்வாக்கள் இருந்தீர்கள் பொருளாதாரத்தில் இல்லாத சூழ்நிலைக்கான தலைகீழ் மாற்றத்தை உங்கள் வாழ்வியலை நாம் ஏற்படுத்துகிறோம் என்று அல்லாஹு குரானில் சொல்லித் தருகிறார் எல்லா மனிதனுக்கும் அதை விட்டு நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது இந்த சூழலை விட்டு நீங்கள் கடந்து போய்விட முடியாது முதுமையை தொடாமல் இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கைக்கான முற்றுப்புள்ளியை நம் வாழ்வில் ஏற்படுத்த முடியாது அப்படி உறுதியாக்கப்பட்ட முதுமை நமக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு என்றால் 
நம் சூழலில் யார் முதியவர்கள் இருக்கிறார்களோ நம் குடும்பத்தில் யார் மூத்தவர்கள் இருக்கிறார்களோ நம்மளுடைய உறவுகளில் யார் முதியவர்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கான மரியாதையை அவர்களுக்கான கண்ணியத்தை அவர்களுக்கு ஆற்றப்பட வேண்டிய பணிகளை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்பதை குரானும் ஹதீசும் நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்லுகிறது அப்படி வாழ்வதற்கான சூழலையும் சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹ் அனைவருக்கும் உருவாக்கி தருவானாக வாகு தகவானா அலி அலமதுல்லா அவர்கள் தினசரி காலையிலும் மாலையிலும் அதிகமாக அவர்கள் கேட்ட பிரார்த்தனை அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இறைவா என்னை அருதலுள் உமூர் என்கிற தள்ளமாத வயதுக்கான சூழ்நிலையை என் வாழ்க்கையில் நீ உருவாக்காத அப்படின்னு அல்லாஹனுடைய தூதர் சலல்லா அலி சொல்லாம் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க மோசமான முதுமை அப்படின்னு அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் யாருக்கும் எந்த பயன்பாடும் இல்லாமல் என்னை பற்றி நானே புரிந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலைக்கான சிரமத்திற்கான ஒரு வாழ்வியலை எனக்கு உருவாக்கி விடாத எப்போது மரணித்தார்கள்னு நீங்கள் வரலாற்றை பார்த்தால் அறுபத்தி மூன்று வயதில் கம்பீரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற போது அல்லாஹனுடைய தூதருக்கு மரணம் வந்துருச்சு அப்போ அல்லாட்ட மரணத்தை வேண்டி கேட்கக்கூடாது என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் தடுத்தாங்க ஆனால் அருந்தல் உமூர் என்கிற வாழ்வு வேண்டாம் சிரமப்படுத்துகிற என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கும் தெரியாமல் ஆட்களுக்கும் தெரியாத சூழ்நிலைக்கு நாம் போய்விடக்கூடாது என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் பிரார்த்தனை செய்ய சொன்னாங்க அந்த பிரார்த்தனை நாம் கேட்க வேண்டிய பிரார்த்தனை இந்த வயசு கடந்து போயிடுறாங்கல்ல அந்த சூழல் எப்படி அமையும் தெரியுமா நாற்பது ஐம்பது ஆண்டு காலம் மனைவியோடு இருந்தவர் அவள் இல்லாமல் அவர் வாழ்க்கை இல்லை ஒரு அன்பு ஐம்பது வயதை கடந்ததற்கு பிறகு மனைவி இறந்து போய் தனிமைப்பட்ட வாழ்க்கையில் கணவன் அல்லது கணவன் இறந்து போய் தனிமைப்பட்ட வாழ்க்கையில் மனைவி பிள்ளைகளோடு இருந்தவர்கள் பேரன்பேத்தையோடு இருந்தவர்கள் தனி கொடுத்தனம் உருவாக்கிய வாழ்க்கையில் தனிமைப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டிய சூழல் வழிகள் நிறைந்த வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையில் இருக்கும் மனைவி கூட நாற்பது வருஷம் இருந்தவ கூட இல்லை பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் வேற இடத்துல இருக்காங்க பேரன்பேத்திகள் கூட இல்லை உறவுகள் இல்லை சம்பாதிப்பதற்கு வருமானம் ஈட்டுவதற்கு வழி இல்லை உடம்புல தெம்பு இல்லை சக்தி இல்லை பேச முடியலை இந்த நிலையெல்லாம் நாம் யோசிக்கணும் இந்த நமக்கு ஏற்படும் அவங்களுக்கு ஏற்படுறது இந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட முதியவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் எப்படி அவங்கள அனுசரணையோடு நடந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யணும் அல்லாஹு குரான்ல சொல்லும் போது அதுதான் கவனமா வார்த்தையை சொல்றான் இந்த வயசான பெற்றோர்கள்ட்ட எப்படி நடக்கணும்னா நீங்கள் அருளோடு நடங்கள்னு சொல்றான் இரக்கம் இரகம் இரக்கம் காட்டுங்கள்னு வா குரான்ல பாருங்க பெற்ற தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் இரக்கம் காட்டணும்னு குரான் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு அன்பு காட்டுவாங்க பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்வாங்க அன்பு காட்டுவாங்க அன்பில் ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஒரு அன்பில் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஒருத்தனை அன்பு வைக்கிறோம்னா அவன் பாசமானவன் அவன் திறமையானவன் அழகாக இருக்கான் அவன்கிட்ட எனக்கு லாபம் இருக்குன்னு அன்பு வைப்போம் ஒரு அன்பில் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஒரு இரக்கத்தில் எதிர்பார்ப்பு இருக்காரு ரோட்டில் நடந்து போகிறோம் ஒருத்தன் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் கஷ்டத்தோடு இருக்காரு வெறும் ஒரு பத்து ரூபாய் தூக்கி அவர் கையில் கொடுக்குறோம் ஒரு டீ குடிச்சுக்கோங்க அவற்றில் என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது நமக்கு ஓட்டில் பார்த்த ஒருத்தனுக்கு பத்து ரூபா கையில் கொடுக்குறோம் யாருனே தெரியாது திரும்ப அவனை பார்க்க போகிறோமான்னு தெரியல அவனிடத்தில் மீண்டும் எதிர்பார்ப்பே இல்லை அவனுடைய பசியை ஆற்றுவதற்கு என்னால் ஒரு பத்து ரூபாய் தர முடியும் அதற்கு பேர் இரக்கம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத இரக்கத்தை பெற்றோர்கள் மீது தர வேண்டும்னு குரானில் தெளிவாக பேசுகிறான் ஏன்னா இவங்கள்ட்ட ஒன்றும் இருக்காது இவர்களின் பொருளாதாரம் சுரண்டப்பட்டிருக்கோம் இவர்களின் வருமானம் சுரண்டப்பட்டிருக்கும் நிறைய பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகளை தவிர சொத்து கிடையாது ஒரு தகப்பன் உழைத்து கொண்டே இருப்பான் ஓடா தேய்ந்து கொண்டே இருப்பான் என்னடா சேர்த்து வச்சிருக்க என் பிள்ளை இருக்காண்டா எனக்குன்னு சொல்லுவான் என்னடா உருவாக்கி வச்சிருக்க வாழ்க்கை இல்லைன்னா என் பிள்ளைகளை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறேன் என்று தன் முழு சொத்தாக தன் குழந்தைகளின் வாரிசை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற முதுமை இந்த சமூகத்தில் அலட்சியப்படுத்தப்படுவது வேதனைக்குரிய செய்தி அல்லாஹனுடைய சாபத்திற்குரிய செய்தி அது இனிமே முதுமை இந்த சமூகத்தில் கணக்கில் எடுக்கணும் முதல்ல மரியாதை கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் 
சாப்பாடு தர்றது கண்ணியம் தர்றதல் நம்ம செய்கிற பொருளாதார செலவெல்லாம் தாண்டி முதலில் மரியாதை செலதாளிச்சு நம்மை சார்ந்தவர் இல்லை என்று கண்டிப்பு முதல்ல மரியாதை எந்த எப்படி கொடுக்கணும் வெளியூரில் இருந்தால் கூட அவங்கள்ட்ட தகவல் பரிமாற்றம் கொடுத்து இப்படி நடக்கணும் இப்படி செய்கிறோங்கிற தகவல் அவங்கள்ட்ட போயிட்டு திரும்ப அந்த காரியம் செய்வதற்கு முனைப்பு நத்தாவை கேட்காம இந்த காரியம் இல்லை நம்மாட்ட சொல்லாம இந்த தகவல் இல்லை முதலில் மூத்தவர்கள் சில நேரம் ஒத்து வர மாட்டாங்க ஏன்னா முதுமை அடி வாங்கியதுனால எல்லாத்துக்கும் பயப்படுவாங்க அவங்க நிறைய அனுபவத்தப்பட்டதுனால யோசிப்பாங்க சொல்லி புரிய வச்சு அந்த காரியத்தை நடப்பதற்கு முயற்சி செய்யணுமே தவிர அவர்களுக்கு தெரியாமல் என்கிற காரியத்திற்கு நாம் போய்விடவே கூடாது முதலில் மரியாதை இரண்டாவது என்ன தெரியுமா அவர்களிடத்தில் ஆலோசனை இந்த தலைப்பினுடைய நோக்கமே அதுதான் பெரியவர்கள்ட்ட ஆலோசனை கேட்கிற பழக்கமே இல்லாமல் இந்த சமூகத்தில் போயிடுச்சு அது பெருசு பேரை என்ன வச்சுருக்கோம் பாருங்க பெருசு யாரையாவது நீங்கள் நக்களாக குழந்தைகளை கூட நக்களாக பேச முடியாது அவன் கூட கல்லை கையில் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கான் வயசானதுனால இவங்க எதுவும் செய்ய மாட்டாங்கிறதுனால நக்கல் என்னது பெருசு அதற்கு பேர் கிழவி ஏன்னா அவங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்கிற கட்டத்தில் அவமதிப்பின் உச்சம் அவர்கள் மீது செலுத்தப்படுகிறது அவங்கள்ட்ட ஒரு செய்தி ஆலோசனை கேட்பதற்கு சமூகம் தயங்குது நீங்கள் இந்த ஆலோசனை பெறப்படாதனால என்ன பாதிப்பு நாம் யோசிக்கிறோம் தெரியுமா இளைஞர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்பதில் வருத்தம் அல்ல இளைஞர்களின் செயல்பாட்டில் குறை காண்கிற தகவலும் அல்ல ஆனால் முதுமையின் வழிகாட்டுதலில் இளைஞர்களின் செயல்பாடு இல்லாமல் போனது சமூகத்தில் பெரிய பாதிப்பு இங்கே யோசித்து பாருங்கள் என்ன இழந்தோம் என்று பார்க்கிறீர்களா ஒரு 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 முதியவர்கள் வீட்டில் இருந்ததால் அந்த குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட்ட செய்தியை நீங்கள் பார்க்கலாம் இஸ்லாமிய சமூகத்தின் இன்றைய வாழ்வியலை வைத்துக் கொண்டு இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்து மரணிச்சாங்களே இஸ்லாமிய சமூகத்தில் மூத்தவர்கள் அவங்களுடைய வரலாற்றை யோசிங்க தலாக்கு இப்போது இருப்பதை போல தலாக்கு உண்டா அந்த குடும்பத்தில் பிரச்சனை இல்லையா சண்டை வரலையா மனைவி கோவித்து போகலையா எல்லா பிரச்சனையும் நடந்துச்சு ஏ விவாகரத்து இல்லை இன்றைக்கு தலாக்கு விவகாரம் அரசாங்கத்தினுடைய சட்டத்தின் மூலமாக கூட இந்த சமூகத்தை அவளுத்துவதற்கான சூழலுக்கு நாம் மாற்றி இருக்கிறோம் அல்லவா என்ன காரணம் அன்றைக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சு ஆனா வீட்டில் பெரியவர்கள் இருந்தார்கள் பக்குவப்படுத்தினா இப்படித்தாண்டா வாழ்க்கை பொண்ணுனா அப்படித்தான் இருப்பா நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழணும்னு சொல்லுவதற்கு இங்கே ஆட்கள் இல்லை ரசூலுல்லாவுடைய வரலாற்றில் ஒரு செய்தி உண்டு ஒரு தோழர் வருகிறார் நபியை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் மனைவி இப்படி இப்படிதான் பண்றா ரசூல்லா சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா இப்ப தலாக்க விடுனாங்க ஒரு பயந்து போனார் ரசூலாடை என்னங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னேன் அவன் நல்லவதாங்க இப்ப சேர்ந்து வாழுப்பா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒரு நபித்தோழர் வந்து சொல்கிறார் என் மனைவி இப்படி இருக்கிறார் தலாக்கு விடுன்னு சொன்னாங்க திரும்ப அவர் விளக்கம் கொடுக்கிறார் இல்லற சொல்லுதான் அவன் நல்லவ அப்ப சேர்ந்து வாழ்ந்துக்க சேர்ந்து வாழ்ந்துக்கன்னு சொல்றதுக்கு வீட்டில் ஆட்கள் உண்டா சமூகத்தில் ஆட்கள் உண்டா தன் வாழ்வில் ஏற்படுகிற எல்லா பிரச்சனைக்கான தீர்வை ரசூலாட்ட போய் சகாபாக்கள் சொன்னார்கள் இரவில் கனவா அதிகாலையில் விளக்கம் குடும்பத்தில் பிரச்சனையா அதிகாலையில் விளக்கம் வியாபாரத்தில் குழக்கமா அதிகாலையில் விளக்கம் சமூகத்தில் பிளவா அதிகாலையில் விளக்கம் இங்கே பேசுவதற்கு ஆட்கள் உண்டா அதற்கான மரியாதையை இதுவரை இந்த சமூகத்தால் தரப்பட்டதா முதியவர்களுக்கான முன்னுரிமை இந்த சமூகத்தினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு போகாததின் விளைவு குடும்பம் கூறுகளாக மாறி இருக்கிறது தொடர் விவாகரத்து பிரச்சனை தொடர்ந்து தலாக்கினுடைய பிரச்சனை சின்ன சின்ன பிரச்சனையை கூட தன் குடும்பம் சார்ந்த அளவில் பேசி தீர்ப்பதற்கான ஆட்கள் இல்லாத வறட்சியை இந்த சமூகத்தில் நீங்களும் நானும் கண்டுகொண்டே இருக்கிறோம் பள்ளிவாசலில் கூட முதியவர்கள் தலைவர்களாக இருந்தார்கள் பொறுப்பாளர்களாக இருந்தார்கள் சமூக பிரச்சனை வந்துட்டா கூட சேர்த்து வச்சிருவாங்க சாதி சண்டையை கூட ஒரு பள்ளிவாசனுடைய முத்தவழி தீர்த்த வரலாறு நாம் பார்த்தோம் ஆட்கள் இல்லையே வயசான ஆட்களே இல்லையே எங்கே நீங்கள் ரோபோ மாதிரி உருவாக்கவா முடியும் செஞ்சு கொண்டு வந்து பொம்மைகளாக நிற்க வைக்கவா முடியும் நீங்களும் நானும் காட்டிய அலட்சியத்தின் வெளிப்பாடு ஏற்பட்ட பாதிப்பு பொருளாதாரத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலைக்கு நாம் போயிட்டோம் காரணம் வழிகாட்டு ஆட்கள் இல்லை சம்பாரிச்சா எப்படி சம்பாதிக்கணும் எவ்வளவு செலவு செய்யணும் எவ்வளவு சேர்த்து வைக்கணும் யாராக இருக்கு என்ன செய்யணும்னு நோட்டு போட்டு லிஸ்ட்டு போட்டு வாழ்ந்த சமூகம் இன்னைக்கு கடன் வாங்காத ஆளே இல்லை இந்தியாவும் முஸ்லீம்களும் ஒன்று மாதிரி கடன் வாங்காத நாடே இந்தியாவில் நாடே ஒரு நாடு இருக்காது எல்லா நாட்டிலும் இந்தியா கடன் வாங்குற மாதிரி முஸ்லீம்கள் எல்லாத்துலேயும் கடன் வாங்கியிருப்பாங்க கடன்கார சமூகமாக நீங்களும் நாடும் அழைவதற்கு பின்னால் நமக்கு வழிகாட்ட வேண்டிய மூத்தவர்கள் இல்லாமல் போனார்கள் என்பது புரிவிடுகிறதா இல்லையா 
ஆலமர விருதுகளாக நின்று ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் இந்த சமூகத்தில் தாங்கியவர்கள் இல்லாமல் போனார்கள் ஒரு சமூக பிரச்சனை வருது தீர்ப்பதற்கு ஆட்கள் உண்டா ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பிரச்சனை முஸ்லீம்களுக்குள் ஒரு சண்டை ஒருத்தர் வந்து நின்று அவர் சமாதானம் செய்தால் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் தயார்னு சொல்வதற்கு ஆட்கள் உண்டா அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்துட்டாரு இவங்களுக்கு சார்பா இவர் அவரோட சம்பந்தப்பட்டவர்னு தெரியுது அதனால தான் அவங்களுக்கு சார்பாக வந்து நிற்கிறார் ஆட்கள் இல்லையே அவர் சொன்னால் சரியாக இருக்கும்னு கேட்கிற ஆட்கள் இல்லையே ஜாதிகளை தாண்டு கேட்டார்கள் மதங்களை தாண்டி அவர் பள்ளிவாசல் முத்தவள் இல்லைனா சரியா இருக்கும்னு நினைச்ச ஒரு வாழ்வியல் சூத்திரத்தை இஸ்லாமிய சமூகம் இன்றைக்கு இழந்து போய் இருக்கிறோம் என்பதை நாம புரிஞ்சு கொள்ள முடிகிறதா இல்லையா இயல்பு அல்ல சாதாரணமாக அல்ல வீட்டில் இருக்கிற பெருசு நாம நினைக்கிறது அல்ல அதுதான் நம் குடும்பத்தை பாதுகாத்தது இந்த கிளவி தான் நம்ம குடும்பத்துல தலாக்கு வராம பாதுகாத்திருக்கா அந்த கிழவன் தான் நம்ம குடும்பத்துல ஏற்படுகிற சண்டையை தீர்த்திருக்கிறான் அந்த பெருசுகள் தான் நம் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பொருளாதார பிரச்சனைக்கான தீர்வை நமக்கு தெரியாமல் நம் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கலை எல்லாம் அவர்கள் தீர்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் இழந்து போனதற்கு பிறகுதான் நீங்களும் நானும் யோசிக்கிறோம் திரும்ப கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியாது இருப்பவர்கள் பயன்படுத்த முயற்சி செய்யுங்கள் இருப்பவர்கள் பாதுகாப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு தர வேண்டிய கண்ணியத்தை மரியாதையை தருவதற்கான சூழலை யோசியுங்கள் சரியான சூழலுக்கு இந்த சமூகம் முதியவர்களுக்கான மரியாதையை தருகிற போது மட்டும்தான் இந்த சமூகத்தின் பல்வேறு கட்டுமானம் சரியான சூழ்நிலைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு என்பதை நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு ஏற்பட்டிருக்கிற குடும்பம் சார்ந்த பொருளாதாரம் சார்ந்த சமூகம் சார்ந்த முதல்ல சொல்லும் போது அது கடுப்பாக தான் தெரியும் நமக்கு மூத்தோர் சொல்லும் முதிர்ந்த நெல்லிக்கனையும் முன்னால கசக்கும் பின்னால இணைக்கும் நெல்லிக்காய் சாப்பிடும் போது துவர்க்கும் திரும்ப நீங்க தண்ணி குடிச்சீங்கன்னா இணைக்கும் முதியவர்கள் சொல்லு சொல்றதும் முதல்ல கசப்பாக தான் தெரியும் நின்று யோசித்தால் நீங்கள் அதை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு பிறகு அதற்குள் இருக்கிற பயன்பாடு நாம் அனுபவித்து பார்த்தால் தான் புரிய முடியும் என்பதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு வயது அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல நாமும் வயதாவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது நமக்கும் நரை உண்டாகும் நமக்கும் தல்லாக்கம் ஏற்படும் நாமும் வருமானம் இழந்து மகனின் கையை எதிர்பார்க்கிற சூழல் நமக்கும் ஏற்படும் என்பதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் பெற்றோர்கள் உங்கள் புதியவர்கள் உங்கள் குடும்பத்தின் மூத்தவர்களுக்கு நீங்கள் கண்ணியத்தோடு மரியாதையோடு நடக்கிற போது நீங்கள் புதியவர்களாக மாறுகிற போது உங்களை மதிக்கிற உங்களுக்கு மரியாதை செய்கிற உங்கள் ஆலோசனையை பற்றி நடக்கிற ஒரு கூட்டத்தை அல்லாஹ் உருவாக்குவார் எனவே முதியவர்களுக்கு மரியாதை செய்கிற நல்ல சூழலையும் சந்தர்ப்பத்தையும் அல்லாஹ் இந்த சமூகத்திற்கும் நமக்கும் உருவாக்கி தருவானாக வாகிர் தகவானாடி அலமீன்